മാർക്ക് എഴുതുന്ന സുവിശേഷം പത്താം അധികാരം വാസിപ്പോം പതിനാ പതിമൂന്നാം വസനത്തിൽ നിന്ന് വാസിക്കലാം മാർക്ക് പത്ത് പതിമൂന്നിലിരുന്ന് അപ്പോഴേ சிறு பிள்ளைகளை அவர் தொடும்படிக்கி அவர்களை அவரிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் கொண்டு வந்தவர்களை சீசர்கள் அதட்டினார்கள் இயேசு அதை கண்டு விசனம் அடைந்து சிறு பிள்ளைகள் என்னிடத்தில் வருகிறதற்கு இடம் கொடுங்கள் அவர்களை தடை பண்ணாதிருங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவர்களுடையது எவன் ஆகிலும் சிறு பிள்ளையைப் போல தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அவன் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை அணைத்து கொண்டு அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்களை ஆசீர் வதித்தார் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக வாசிக்கப்பட்டதான தேவ வசனத்தில் நாம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவிடத்திலே சிறு பிள்ளைகளை கொண்டு வந்தார்கள் எதற்கு என்று சொல்லி கத்துடைய வசனம் தெளிவாய் சொல்கிறது பதிமூன்றாவது வசனத்தில் அவர்களை அவர் என்ன செய்யும்படிக்கு தொடும்படிக்கு கத்தருடைய தொடுதல் பிள்ளையின் மேல் காணப்பட வேண்டும் என்று விரும்பித்தான் பிள்ளைகளை கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் சீசர் என்ன செய்தார்கள் அவர்களை அதட்டினார்கள் ஏஸ் அதற்கு மறு உத்தரவு கொடுத்தார் சிறு பிள்ளைகளை என்னிடத்தில் கொண்டு வருகிறதற்கு என்ன செய்யாதிருங்கள் தடை பண்ணாதிருங்கள் பரலோக ராஜ்யம் அப்படிப்பட்டவருடையது என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லி அவர்களை அணைத்து கொண்டு அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்கள் என்ன செய்தாராம் ஆசீர்வதித்தார் என்று தான் கத்துடைய வேதம் சொல்லுகிறது மற்றபடி வேறு காரியங்களை செய்தார் என்று வேத வசனத்திலே சொல்லப்படவில்லை ஒரு காரியம் நன்றாய் அறிய வேண்டும் சபையினுடைய உபதேசத்தில் கைகளை வைப்பது என்பது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் எபிரேயருக்கு நிறுவம் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது இப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆகையால் கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லிய மூல உபதேச வசனங்களை நாம் விட்டு செத்த கிரியர்களுக்கு நீங்களாகும் மனம் திரும்புதல் தேவன் பேரில் வைக்கும் விசுவாசம் ஸ்நானங்களுக்கு அடுத்த உபதேசம் கைகளை வைக்குதல் இந்த கைகளை வைக்குதல் என்கிற காரியம் பல இடங்களிலே நாம் வாசிக்க முடியாது எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு போனால் நேரம் கடந்து போய்விடும் ஊழியர்களை ஏற்படுத்துகிற வழியில் சபையில் ஏற்படுத்துகிற வழியில் அவர்கள் மேல் கைகளை வைக்கும்படிக்கு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அங்கே வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் கத்தனுடைய கூடாரம் நிர் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது கூடாரத்திலே கத்தனுடைய பணிவடையை செய்வதற்கு அல்லது ஆசாரிய ஊழியர் செய்வதற்கு தேவன் ஆரோனை தெரிந்து கொண்டார் மோசையை பார்த்துச்சுனார் மோசையே நீ அவன் மேல் உன் கைகளை வைத்து அவன் என்ன செய் அபிஷேகம் பண்ணு என்று சொன்னார் அதற்கு பிறகு மோசை மோசையுடைய ஊழியத்தை செய்யும்படிக்கு கத்தர் யோசுவாவை தெரிந்து கொண்டார் கத்தர் மோசை கிட்ட சொல்லும் போது சொன்னார் யோசுவாவின் மேல் உன் கைகளை வைத்து உனக்கு இருக்கிற கணத்திலே கொஞ்சம் அவனுக்கு என்ன செய் கொடு என்று சொல்லி சொல்லுகிறவராய் காணப்பட்டார் இப்படி காலா காலங்களாய் நடந்து வந்ததை நாம் வசனத்தில் வாசிக்கலாம் இங்க ஏசு அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்தவர்களை தொடும்படிக்கு கொண்டு வந்தத நாம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம் வேறு காரியம் யாதொன்றையும் செய்யவில்லை அவர் வாங்கினார் அந்த பிள்ளைகளை அணைத்தார் அவர்கள் மேல் கைகளை வைத்து அவர்கள் என்ன செய்தார் ஆசீர்வதித்தார் இன்றைக்கும் தர்மையான குடும்பத்தார் கத்தர் தங்களுக்கு கொடுத்த அருமையான பிள்ளை ஆண்டான தேவ சமூகத்திலே கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் எதற்கு நான் வசனத்தை வாசிக்கிற வேளையிலே பரிசுத்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரத்திற்குள்ள வரும்போது அங்கே இருபத்தி ஓராவது வசனத்தில் இவ்விதமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் பிள்ளைக்கு விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டிய எட்டாம் நாளிலே அது கற்பத்திலே உற்பவித்ததற்கு முன்னே தேவ தூதனால் சொல்லப்பட்டபடியே அதற்கு இயேசு என்று என்ன செய்தார்கள் பேரிட்டார்கள் கத்துடைய ஆலயத்திற்கு இயேசுவை கொண்டு வந்தார்கள் கற்பத்தில் உற்பவிக்கிறதற்கு முன்னேயே சொல்லப்பட்டபடியே அந்த பிள்ளைக்கு 
இயேசு என்று என்ன செய்தார்கள் பெயர் சூட்டும்படியாய் காணப்பட்டார் அங்கே தீர்க்க தரிசன புஸ்தகங்களிலேயும் நாம் எழுதின சுவிசேஷ முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலேயும் வாசிக்கிற காரியம் அவருக்கு இயேசு என்று பேரிடுவாயாக ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்கள் என்ன செய்வார் ரட்சிப்பார் அப்ப குழந்தைக்கு இயேசு என்று பேரிடுகிறவளாய் காணப்பட்டார் இன்றைக்கும் குழந்தைக்கு நாம் பெயர் சூட்டும்படியாய் நாம் காணப்படுகிறோம் கத்துடைய நாமத்தினாலே அவர்கள் சொல்கிற பெயரை நாம் சூட்டி அந்த பிள்ளையை ஆசீர்வதிக்க போகிறோம் ஆனால் ஒன்று நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் வாசிப்போம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசி அப்பொழுது மனோவா நீ சொன்ன காரியம் நிறைவேறும் போது அந்த பிள்ளையை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் எப்படி நடத்த வேண்டும் அதை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று கேட்டார் வசனத்துல நான் பார்க்கிற காரியம் மனோவா கத்தரை பார்த்து ஜபிக்கிற ஒரு ஜபம் வசனத்துல எழுதப்பட்டது காரியம் அந்த பிள்ளையை எப்படி என்ன செய்ய வேண்டும் வளர்க்க வேண்டும் நமக்கு வளர்க்க தெரியும் அடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை எப்படி நடத்த வேண்டும் நடத்துவது வேறு வளர்ப்பது வேறு பிள்ளைக்கு நல்ல போஷாக்கு கொடுத்தால் அது என்ன செய்யும் நல்ல வளர்ச்சி அடையும் ஆனால் வளருவதற்கும் எப்படி வளர வேண்டும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் பரிசுத்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ரெண்டாம் அதிகாரத்திற்கே வருவோம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனத்துல வாசிக்கலாம் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிக அதிகமா என்ன செய்தார் விருத்தி அடைந்தார் வசனத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிற காரியம் நாற்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போம் கிருவையும் அவர் மேல் இருந்தது அப்ப நாம் ஜெபிக்க வேண்டிய காரியம் என்ன வளர்ச்சி அடையும் போதே ஆண்டவரே உம்முடைய ஞானத்தினால நிரப்பும் உம்முடைய ஆவியின் பலத்தினால் இந்த பிள்ளை என்ன செய்திருக்க வேண்டும் நிறைந்திருக்க வேண்டும் உம்முடைய கிருவை இந்த பிள்ளைக்கு அதிகம் தேவை என்று ஜெபிக்க வேண்டும் அப்ப இயேசு எதிலெல்லாம் விருத்தி அடைந்தார் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷருடைய தயவிலும் என்ன செய்தார் விருத்தி அடைகிறவராய் காணப்பட்டார் அடுத்தது ஒரு காரியம் எபேசியருக்கு நிருபத்துக்குள்ள கடந்து வருவோம் எபேசியருக்கு நிருபம் ஆறாம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் வாசிப்போமா எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் வசனத்தை வாசிக்கலாம் நான்காவது வசனம் பிதாக்களே நீங்களும் உங்கள் பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாமல் என்ன செய்ய வேண்டும் வளர்ப்பீர்களாக அப்ப வளர்ப்பது எப்படி வளர்க்க வேண்டும் கத்தருக்கேற்றும் போதனையிலும் வளர்க்க வேண்டும் அப்ப வளர்க்கிற ஒரு காரியத்தை நன்றாய் பெற்றோர் அறிந்திருக்க வேண்டும் நாம் சரியாய் வளர்த்தாவிட்டால் பிற்காலத்தில் பிள்ளைகள் நாம் உலகத்தில் பழமொழி சொல்கிற பிரகாரம் ஐந்தில் வளையாதது அது எப்போதும் வளர வளையாது அதனால் வளைக்க வேண்டிய வய வயதிலே பிள்ளைகளை வளர்த்த வேண்டும் இன்றைக்கு அநேக பெற்றோர் சிறு பிள்ளைகளை கூட்டி கொண்டு வர்றாங்க பக்கத்திலே உட்கார வச்சுக்கிறாங்க மேலே சண்டே ஸ்கூல் நடக்குது அதுக்குனே அந்த பிள்ளைகளுக்கு என்றே கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த ஒரு தரிசனத்தோடு கூட பிள்ளைகளை மேலுக்கு அழைப்பு விட்டுறணும் ஏன்னா அந்த சிறு பிராயம் முதற்கொண்டே அந்த பிள்ளைகள் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஜெபிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேத வசனத்தை வாசிக்கவும் மனப்பாடம் செய்து ஒப்புவிக்கவும் அவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் அப்படி செய்வோமானால் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் நன்றாக இருக்கும் வேத வசனத்தை நாம் பார்ப்போமானால் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்துக்குள்ள வருவோம் 
நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் பிள்ளையானவன் இருக்கும் போதே சொல்லி கொடுத்தால் தான் முதிர் வயதிலும் என்ன செய்யாது இருக்கும் விடாது காணப்படுவார் அப்போஸ் நாயே பவுல் தீமத்தையே பாராட்டும் போது அவன் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறான் பெற்றோருக்குரிய ஒரு பெரிய பொறுப்பை குறித்து அவன் பாராட்டுகிறத நாம் பார்க்க முடியும் வாசிப்போமா ரெண்டு திமத்தேயும் முதலாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசிப்போம் நினைத்திருந்தும் <laughs> கடந்து வந்தது இப்பொழுது அது என்ன ஆகிருக்கு உனக்குள்ளும் இருக்கிறது என்று என்ன செய்திருக்கிறேன் பாருங்கள் பாட்டி பேரன் தன் மகளுக்கு விசுவாசத்தை ஊட்டினால் மகள் தன்னுடைய மகனுக்கு என்ன செய்தால் விசுவாசத்தை கடத்துகிறவளாய் காணப்பட்டால் நடத்த வேண்டிய வழியிலே நடத்த வேண்டும் கத்தருடைய ஆலோசனையை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வளர்ப்போமானால் பிற்காலத்திலே சபையிலேயும் குடும்பத்திலேயும் தேசத்திலேயும் ஒரு மேன்மையான பிரஜையாய் அவர்கள் காண முடியும் என்பதில் யாதொரு சந்தேகம் இல்லை அப்ப நாம் சொல்லி கொடுக்கிற காரியம் என்ன பாவத்திற்கு விலகியோடு என்று சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் விசுவாசத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் கத்தருடைய ஆராதனைக்கு சரியாய் சிறுப்புள் வயது முதற்கொண்டே அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் சண்டே ஸ்கூல்ல பங்கு பெற வைக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு பிள்ளை வளர்ந்து வாலிபனாய் மாறிவிட்டால் வாலிப கூட்டத்தில் பங்கு பெற வைக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களை பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டிய காரியம் நம்முடைய முற்பிதாக்களின் தேவனாய் கத்தரை மாத்திரமே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆராதிக்க வேண்டும் அவர் தான் நம்மை அழைத்தவர் இதுவரைக்கு நம்மை நடத்துகிறவர் அவர் ஒருவர் தான் அவரை குறித்து நாம் சொல்லிக் கொடுத்தால் எந்த காலத்திலும் நம்முடைய தேவாதி தேவனை பிள்ளைகள் மறக்க மாட்டார்கள் ஆகியார் கத்தருடைய நாமத்தினால் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி 